ഹായ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഗെയ്സ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ സിക്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് യു എസ് എസ് സിന് പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചു ജില്ലകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം കോട്ടയം തൃശൂർ മലബാർ കൊല്ലം കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ എത്ര ശതമാനം വരും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വലുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇരുപത്തി രണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ അന്തിമ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖയിൽ കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ എത്ര ശതമാനം രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനം കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം ആയിരത്തി എൺപത്തിനാല് ബാർ ആയിരം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശ്രീ പുരുഷാനുപാതത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കൂടിയ ജില്ല കണ്ണൂർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ബാർ ആയിരം സ്ത്രീ പുരുഷാനുപാതം കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ആയിരത്തി ആറ് ബാർ ആയിരം ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം പതിമൂന്ന് ജില്ലകൾ പതിനാല് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ പതിനാല് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ ഇരുപത്തിയേഴ് റവന്യൂ വില്ലേജ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഗ്രൂപ്പ് വില്ലേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ താലൂക്കുകൾ കേരളത്തിലെ കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറ് കേരളത്തിലെ നഗരസഭകൾ എൺപത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ അംഗങ്ങൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഉൾപ്പെടെ കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ പതിനാല് കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് സുൽത്താൻ ബത്തേരി മാനന്തവാടി ലോകസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ ഇരുപത് ലോകസഭാ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ രണ്ട് ആലത്തൂർ മാവേലിക്കര രാജ്യസഭാ സീറ്റുകൾ ഒൻപത് 
നദികൾ നാല് പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കിയക്കോട്ടൊഴുകുന്ന നദികൾ മൂന്ന് കബനി ഭവാനി പാമ്പാർ കായലുകൾ മുപ്പത്തിനാല് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസാന്ദ്രതയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നാം സ്ഥാനം ബിഹാർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ രണ്ടാം സ്ഥാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ആയിരത്തി മുപ്പത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനസാന്ദ്രത കൂടിയ ജില്ല തിരുവനന്തപുരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒൻപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ജില്ല ഇടുക്കി ഇരുന്നൂറ്റി അയ്പത്തിനാല് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല മലപ്പുറം പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനം ജനസംഖ്യ വളർച്ചാ നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പത്തനംതിട്ട മൈനസ് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ശതമാനം കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കൂടിയ താലൂക്ക് കോഴിക്കോട് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ താലൂക്ക് മല്ലപ്പള്ളി പത്തനംതിട്ട ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ള വില്ലേജ് കണ്ണന്ദേവൻ ഹിൽസ് ഇടുക്കി ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ ഉള്ള വില്ലേജ് മ്ലാപ്പാറ ഇടുക്കി ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ കോർപ്പറേഷൻ തിരുവനന്തപുരം ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ കോർപ്പറേഷൻ തൃശൂർ സാക്ഷരതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളം സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒന്ന് ശതമാനം പുരുഷ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് ശതമാനം സാക്ഷരത നിരക്ക് കൂടിയ ജില്ല പത്തനംതിട്ട തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ശതമാനം സാക്ഷരത നിരക്ക് കുറഞ്ഞ ജില്ല പാലക്കാട് സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമം നെടുമുടി ആലപ്പുഴ സാക്ഷരതയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചങ്ങന്നൂർ നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പഞ്ചായത്ത് കരുവള്ളൂർ കണ്ണൂർ ശതമാനടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരവാസികൾ കൂടിയ ജില്ല 
കണ്ണൂർ ശതമാന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നഗരവാസികൾ കുറഞ്ഞ ജില്ല വയനാട് ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ആനമുടി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് മീറ്റർ എട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് അടി ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി മീശപ്പുലിമല രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മീറ്റർ കേരളത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളങ്ങൾ നാല് തിരുവനന്തപുരം കൊച്ചി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ താലൂക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ നദി നെയ്യാർ കേരളത്തിലെ തെക്കേ അറ്റത്തെ കായൽ വെള്ളായണിക്കായൽ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമം കളിക്കാവിള കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ അസംബ്ലി മണ്ഡലം പാറശാല കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാറശാല കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലം തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാർ വന്യജീവി സങ്കേതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്പത്തെട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിലവിൽ വന്നു കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള താലൂക്ക് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള കായൽ ഉപ്പളകായൽ കാസർകോട് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗ്രാമം തലപ്പാടി കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള അസംബ്ലി മണ്ഡലം മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ലോകസഭാ മണ്ഡലം കാസർകോട് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മഞ്ചേശ്വരം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകൾ ഉള്ള ജില്ല എറണാകുളം മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് താലൂക്കുകൾ ഉള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉള്ള ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ഉള്ള ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല തൃശൂർ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ ഉള്ള ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പുണിത്തറ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗുരുവായൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കൂടിയ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുമളി ഇടുക്കി
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തീർണം കുറഞ്ഞ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വളപ്പട്ടണം കണ്ണൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകൾ രണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഷൊർണൂർ കേരളത്തിലെ ഒരേ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രം ഉള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ പാത ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഇടുക്കി വയനാട് കേരളത്തിലെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കൂടിയ ജില്ല എറണാകുളം കേരളത്തിലെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം കുറഞ്ഞ ജില്ല മലപ്പുറം ഹിന്ദുക്കൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം മുസ്ലിങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല എറണാകുളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ജില്ല പാലക്കാട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കൂടുതലുള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മണ്ണ് ലാറ്ററൈറ്റ് കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ വനപ്രദേശം കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൻ്റെ തീരദേശ ദൈർഘ്യം അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ എൺപത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആലപ്പുഴ എൺപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽ തീരമുള്ള താലൂക്ക് ചേർത്തല ഏറ്റവും കുറവ് കടൽ തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലം മുപ്പത്തേഴ് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൽ കടൽ തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി പാലക്കാട് വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ബീച്ച് മുയിപ്പിലങ്ങാട് കണ്ണൂർ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്ക് വടക്ക് നീളം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ കിഴക്കു ഭാഗം പശ്ചിമഘട്ടം കേരളത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം അറബിക്കടൽ കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കു കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കർണാടക മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടാത്ത കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം കോഴിക്കോട് കർണാടക തമിഴ്നാട് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി 
പെരിയാർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ നീളം കുറഞ്ഞ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായൽ വേമ്പനാട്ടുകായൽ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരം പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആന കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വൃക്ഷം തെങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷി മലമൊഴുക്കി വേയാമ്പൽ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മത്സ്യം കരിമീൻ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പാനീയം ഇളനീർ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലം ചക്ക കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദ്രവ്യകൃത പ്രകൃതി വാതക ടെർമിനൽ പുതുവയ്പ് കൊച്ചി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് ടൂറിസം വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം ഇരവിക്കുളം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം പാമ്പാടും ചോല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശം ഉള്ള ജില്ല ഇടുക്കി പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാട് പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാട് പട്ടികവർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാട് പട്ടികവർഗക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർവ് വനങ്ങളുള്ള ജില്ല പത്തനംതിട്ട കേരള സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ മികച്ച തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അവാർഡ് സ്വരാജ് ട്രോഫി കേരള സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കേരള പഞ്ചായത്ത് ആക്ട് പാസാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന ഘടകം ഗ്രാമസഭ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലസേചന പദ്ധതി കല്ലട കൊല്ലം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ താലൂക്ക് കുന്നത്തൂർ സംസ്ഥാന കായിക ദിനം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് 
ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ജില്ല പാലക്കാട് ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ സ്ഥലങ്ങൾ പുനലൂർ ചിറ്റൂർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താം കോട്ടക്കായൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡാം മലമ്പുഴ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി ഇടുക്കി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉള്ള ജില്ല മലപ്പുറം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാപ്പി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല വയനാട് കേരളത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ പട്ടണം കോട്ടയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത കൈവിരിച്ച ജില്ല എറണാകുളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഫെബ്രുവരി നാല് സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ട് റംസാർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കായലുകൾ മൂന്ന് അഷ്ടമുടി ശാസ്താംകോട്ട വേമ്പനാട് പട്ടികജാതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാട് പട്ടികജാതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ പട്ടികവർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാട് പട്ടികവർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗിക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ നിലവിൽ വന്ന ടാക്സി സർവീസ് ജി ടാക്സി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാലം ഇടപ്പള്ളി വല്ലാർപാടം സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സാഹിത്യ പുരസ്കാരം എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദാതാവ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയ്ഡ്സ് ബാധിതരുള്ള ജില്ല തിരുവനന്തപുരം